Здравейте от слънчеви думити. Аз съм Лора. Моя път ме отведе тук. Е, не случайно естествено това е планирано пътешествие. Целта ми за утре е най-високия връг в Думити. Пунта Пен. Висок е 3343 метра. От него има невероятни гледки. Стига времето да го позволява на но. Защото когато тръгвах от България прогнозата хищна беше розова. Пътувам вече 15 часа. Страшно съм уморена, но докато стигна до хижата Refugio Contrin имам още 6 км, около час и половина свободно, спокойно, лежерно темпо. Аз така или иначе друго не мога да дам. Напред! Хижа Contrin, 6 км. Кажа, че пътът е доста лесен, на места е бетониран. Срещам немалко хора, които слизат от хижата. Имам да си направили едно днем на разходка, без тежки раници са. Отиват хижата, хапват и после слизат. Ние ще преностуваме там. Охо, има и воровинка, една! Ау, на вито ще са по-сладки. Интересно, че има и диви ягоди. Тази, например, не е озрява още, защото е си терри до края. Не видях една озрява. Къде си? Ето я. Малко да сладка долуницка ягода. Супер ароматна. Толкова хубава. Малини. Вау. Истината е, че моите приятели видяха, но оставиха за мен. Да ви покажем да я изявам аз. Вау. Много сладка. Супер. Темпото, което са набрали е електрически за. Два часа и 20 минути до хижа. Това е убийствено, бавно темпо. Но, като се наспим и хапнем, утре ще сме по-добре на диагноз. Страхотно е тук. Даже ми е митко, вау! Прогърът се отворен, може би заради това. Не да видим. Да. Харесвам. Дневника на колоездача. Някой друг живот ще го пълзвам. Има немалък избор, различни видове 
паста, кнеди. Аз за първ път избирам най-класически неща. Може би не е толкова интересно, защото ще покорема да се пакува, не се чувствам добре. Малко болна се усеща за това. Ще ям спагети и молонезе, поръцени с сирене грана падано. И следващото нещо ще е шеница. Има и десерт. За първ път нямам никакъв апетит. Не трябва да ям. Да имам сили за утре. Ужасно е. Ден номер две, закуска в хижа Контрин и сега отиваме към Пунта Пеня. Часът е 8 без 10, точно сме по график. Престои стръмно изкачване до Вия Ферратата, около 2 часа и половина после Вия Ферратата, връх и още повече. Доста ще се ходи днес, изморително е. Продължаваме нагоре. Не е много стърна пътеката. Вие са по-приятни серпентини, които човек да следва. За да се качи човек на нея, трябва да е екипиран. Каска, за да го пази от падащи камъни. Препоръчително да има и такъв комплект за Вия Ферата. След 2 часа ще се озовем на върха, ако сме в бодро темпо. Ако сме по-бавни, то е ясно, времето става по-дълго. Надявам се на върха капанчето да работи и да се взема някакъв сладкиш и чай. Но дори за не работи, важно е да има добро настроение и да няма облъци, за да има прекрасна гледка към красивата долина. Ми харесвам ви и ферати, но нещо трябва да се катеря по-често. Шубета е голям страх, много е въздушно и взетих некомфорт. Но е красиво. Минах на някакви километри. Тели е точно върху, не се знае, но горе по трасето има още много хора. Скрива шапка и валфа хармоника в трубата с малко шубе. Тя тръгна нагоре, през гората и да но стигне върха.
има хора, сняг и за съжаление малко облачета. Изоставаме с времето, защото върваме бавно, това е истина. Но понякога е така споминат и приятелите ни сразите. Приятелите са супер доволни, че са на това място с точно тези хора. Уху! Айде! Отъпения! Идваме! Последен штрак за сега до върха. Опа! Прибираме карабинерите и нагоре. Да. Действаме си. Това беше. Даже може да се отвържим. Може и така да вървим. А бъже, това е заради мен. Беше ми шубе. Капана и върха. Идват облаци. Бързо! Беше трудно, но успях бе, успях. Идва топът си след секунди, тази гледка отзад няма да се вижда. Какво от това? Хубаво е. Дай камерата, оператора. Въздушна гледка, минават самолети. Страшно е. Много е хубаво. Радвам се, че дойдох. Има всякакви плакчета. Дори тибетки виждам, има италянското знаме. Това не го знам с това. Може би е нещо на диско. Няма ли те, няма да го дай. Той ни е донесла българския триколер под формата на лентички и сега на най-високата част ще я закрепи на най-високото място. Не са живи и здрави всички българи и катерачите не вече. Точно така. Бъдете живи и здрави и катерете. Мастирайте пред мечтите си. Бавно и славно стигнахме до тук. Точно така. Всеки един може от вас. Супер. Ето го! Капана Пунта Пеня, така се казва място, 3342 метра, така е описано, тук може да спит около 8 човека. И те са много добре предварително да резервираш, ако да не можеш да прекараш нощта на върха, защото има голям вариант да е пълно. И циноразпис. Чай 3,40, 2,10, то ни видя, че виното е 2,80 което означава, че е по-ехтин от чая. Ако искате ехтин вино, знаете къде да дойдете. Ако минерал е половин литър, 2,80, аз ще се възползвам. Уно? Уно. Уно е трите. Окей. Трябва да метам пъй в форно. Добре, изглежда много уютно ми реши. Страхотно. Вече ли има? От пънта пене. Регина де пот де доломити. Това не взима единия чай. Тези моменти ги обичаме. Е, майка си следно ще бъде. Това майка си следно ще бъде. Това майка си следно ще бъде. Така, чака ни сега слизането надолу, тук ще върви малко по сняг, което не е много приятно. Стигаме вие фератата, продължаваме само надолу, смело, доколкото е възможно да е смело. След това ледни, където ще сложим котките, след това стигаме лифт, след това има още, още надолу. Не е шега работа, много надолу.
Минахме ви операцията, от тази част се оказа много, много по-лесно. Сега променяваме ледника, вързани с пикел в ръка, с котки, които сега ще сложим. И отиваме към лифта, който се нарича Пиан Дей Фиаконе. беше с края на ледника, ми се изкъпих максимално, паднах два пъти, но ставаме все по-близо до селта. След като свърши ледника, пътеката се позагуби. Изчезна. Но сипе се сипе и пирамида се пирамида. Дей този момент. Момента наистина на събуването на обувките. Само ако имаш един леген и студена вода, да си топна босите кръчета в него и да излиза пара. Толкова часове ходене, най-накрая сме на твърда земя, колата ни очаква и ще прекараме една приятна вечер с италянска храна и италянско вино. Ами да, батерията на фотоапарата просто загина. Беше супер труден, изморителен ден, бях много, много бавна, паднах два пъти в цепки на ледник, за щастие всичко се размина добре. Обаче пък си изкарах толкова хубаво тук на това страхотно красиво място. Домитите са рай. Надявам се да сте се изкефили на видеото, харесайте го, ако е така, споделете го с приятели, за да разберете видеотите за Домити, абонирайте се за канала ми и до скоро. Аз съм Лора, приятен път! Yeah.